திறன்பேசியில் தமிழில் தட்டச்சு செய்ய மிகவும் கடினமாக இருக்கிறது இல்லைனா நேரம் அதிகமாக ஆகிறது என்று நீங்கள் நினைத்தீர்களே ஆனால் அதற்கு ஒரு மாற்று ஏற்பாடு இருக்கிறது அது என்னென்னு இப்போ நம்ம பார்ப்போம் இந்த காணொலியில் திறன்பேசியில் குரல் வழியாக தமிழை எழுதுவது தமிழை தட்டச்சு செய்வது எவ்வாறு என்பது குறித்து காண இருக்கின்றோம் உங்களுடைய திறன்பேசியில் ஏற்கனவே கூகுள் கீபோர்டு இருந்ததுன்னா நம்ம அதில் செயல்படுத்திடலாம் அப்படி இல்லைன்னா ப்ளேஸ்டோர் போயிட்டு ஜிபோர்டு என்று நீங்கள் தட்டுனீங்கன்னா வந்துடும் ஜிபோர்டை நம்ம கொடுத்துக்கிறோம் அது பதிவிறக்கமானதும் அதை நாம் செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வருவதன் வழியாக குரல் வழியாக தட்டச்சு செய்வது எளிதான ஒன்றாக அமையும் தட்டச்சு செய்கிறதுக்கு எனக்கு நிறைய நேரம் ஆகுது அப்படின்னு நீங்கள் கவலைப்பட்டீங்கன்னா இந்த குரல் வழி தட்டச்சு என்பது மிக மா சரியான மாற்றாக இருக்கும் இப்போ ஜிபோர்டு நம்முடைய பேசியில் இன்ஸ்டால் ஆகுது தரவிறக்கமாகி செயல்பட ஆயத்தமாகுது இப்போ நம்ம திறன்பேசியில் இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு இப்போ நம்ம இதை நம்ம சோதித்து பார்க்க போகின்றோம் ஒரு டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறோம் உருவாக்கிக்கிறோம் இது இப்போ என்னுடைய இதில் எழுத்தாணி விசைப்பலகை இருக்குது இந்த விசைப்பலகையை நம்ம மாற்றணும் அப்படின்னா இப்போ சேஞ்ச் கீபோர்டு கொடுத்துட்டு எழுத்தாணியிலிருந்து ஜிபோர்டுக்கு நம்ம திரைய மாற்றிருக்கிறோம் இப்போ இந்த ஆங்கில விசைப்பலகை இருக்கிறது இப்போ நம்ம வந்து தமிழ் விசைப்பலகை செய்யணும் அப்போ தான் நம்ம குரல் வழியாக உள்ளீடு செய்யும் போது தமிழ் மொழி வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன இப்போ இந்த இதில் செட்டிங்ஸ் சிம்பிள் இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம சொடுக்கிறோம் தொட்டோன்னு அந்த செட்டிங்ஸ் பிரிவுக்கு போகுது இதில் நம்ம லாங்குவேஜ் செட்டிங்ஸ் உள்ளார போகிறோம் ஆட் கீபோர்டு கொடுக்குறோம் இதில் இந்தி பங்களா மராத்தி தமிழ் குஜராத்தி கன்னடா நிறைய மொழிகள் இருக்கின்றன இதில் நமக்கு தமிழ் மொழி தேவை தமிழை நம்ம கொடுக்குறோம் தமிழில் மூணு வகையான கீபோர்டு இருக்குது ஆங்கில மொழியாக தமிழை எழுதுவது நேரடியாக தமிழில் எழுது எழுதுவது அடுத்தது ஹேண்ட் ரைட்டிங் நம்ம ஹேண்ட் ரைட்டிங் வந்து நேரத்தை அதிகப்படுத்தும் நேரத்தை விரயமாக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் கீபோர்டு நம்மளுக்கு தேவையில்லை நம்ம அதில் திரையும் இது எழுத எழுத அது வந்து எழுத்துக்களாக மாற்றம் அடையும் அது நமக்கு தேவை கிடையாது அது வந்து நேரத்தை அதிகப்படுத்தும் நம்ம நேரத்தை சுருக்குவதற்கான வழிகளில் தான் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம வெறும் ஆங்கில மொழியாக தமிழில் எழுதுவதோடு நேரடியாக தமிழில் எழுதக்கூடிய விசைப்பலகையும் தேர்வு செய்திருக்கிறோம் நம்ம இங்கே டன் கொடுத்துட்டு வெளியில் வந்துடுறோம் வேறு உங்களுக்கு தீம் மற்ற விஷயங்கள் உங்களுக்கு எது தேவையோ அதெல்லாம் நீங்கள் இந்த செட்டிங் பிரிவில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் நம்ம வெளியில் வந்துடுறோம் இப்போ இது ஆங்கில விசைப்பலகையாக இருக்குது இதை நம்ம தமிழ் வழி விசைப்பலகையாக மாற்றணும் மாற்றணுன்னா இதை வந்து நம்ம ஸ்பேஸ் பார் அந்த இடத்துல தொட்டோம்னா இந்த விடயங்கள் வரும் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு தமிழ் இந்தியா ஆங்கில மொழி தமிழ் கீபோர்டு வேணுமா இல்லை நேரடியாக தமிழில் எழுதக்கூடிய விசைப்பலகை வேணுமா அப்படின்னா நம்ம நேரடியாக தமிழில் எழுதுறது வைத்துக் கொள்ளலாம் இல்லை உங்களுக்கு என்ன விருப்பமோ அதை வைத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்பேஸ் பாரில் என்ன மொழி இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் இதுதான் இந்த விசைப்பலகையினுடைய அமைப்பு இந்த விசைப்பலகையை நம்ம இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுக்கு அப்போ ஆங்கிலம் வேணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்பேஸ் பார் மூலமாகவும் மாற்றலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த உலக உருண்டை சிம்பிள் இருக்கு இல்லையா இதை தொடுவதன் மூலமாகவும் அந்த விசைப்பலகையினுடைய மொழியை நாம் மாற்றிக்கொள்ளலாம் இப்போ இந்த விசைப்பலகை எந்த மொழி அமைப்பில் இருக்குது அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்பேஸ் பாரில் தெரியுது இல்லையா இப்போ இங்கிலீஷில் இருக்குது இப்போ ஆங்கில மொழியாக தமிழில் எழுதக்கூடிய அமைப்பில் இருக்குது இப்போ நேரடியாக தமிழில் எழுதக்கூடிய அமைப்பில் இருக்குது ஸோ இந்த ஏதோ ஒரு தமிழ் விசைப்பலகையில் நம்ம கொண்டு வந்து வச்சிடறோம் இப்போ வைத்துட்டு நம்ம இப்போ குரல் வழியாக தமிழை தட்டச்சு செய்ய போகிறோம் எப்படின்னா இந்த விசைப்பலகையில் மைக் சிம்பிள் இருக்கு இல்லையா இதை நம்ம தொடரும் இப்போது குரல் வழியாக தட்டச்சு செய்வது எப்படி என்பதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் திறன்பேசியில் குரல் வழியாக தட்டச்சு செய்யும் வாய்ப்பினை கூகுள் விசைப்பலகை வழங்குகிறது ஸோ இந்த இடங்களில் நான் என்ன ஒளி கொடுத்தனோ அந்த ஒளியை உள்வாங்கி கொண்டு எழுத்துகளாக மாற்றம் செய்திருக்கிறது இந்த செயலி 
ஸோ இப்போ நான் தட்டச்சு செய்திருக்கேன் இதில் எந்த இடத்துலையுமே கார்புள்ளி அரைப்புள்ளி முற்றுப்புள்ளி எதுவுமே வரல அப்போ மேனுவலாக நம்ம ஒவ்வொரு இடத்துலையும் போயிட்டு புள்ளி வைக்கணும் இங்கே வைக்கிறோம் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி உள்ளீடு செய்வது குரல் வழியா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் பயன்கள் நாம் கொடுக்கக்கூடிய குரல் ஒருங்குறையில் தட்டச்சாகுது யூனிகோடில் தான் டைப் ஆகுது விரைவாக செயல்படுகிறது நாம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சொல் முடிக்கிறதுக்குள்ளார ஒரு தொடர் முடிக்கிறதுக்குள்ளார அது ஒரு சில வினாடிகளுக்குள்ளார திரையில் அதை எழுத்துக்களாக மாற்றிடுது இந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தும் பொழுது நேரம் நமக்கு மிச்சமாகிறது பத்து பக்கங்கள் நம்ம மேனுவலாக தட்டச்சு செய்யணும் அப்படின்னா இரண்டு மணி நேரம் இரண்டரை மணி நேரம் ஆகலாம் ஆனால் அது ஒவ்வொருத்த திறனை பொறுத்து மாறுபடும் ஆனால் அந்த குரல் வழியில் உள்ளீடு செய்கிறோம் வாய்ஸ் டைப்பிங் செய்கிறோம் அப்படின்னா மிக குறைவான நேரத்தில் ஒரு பத்து பக்கத்தை நம்மால் திரையில் உருங்குறையில் தட்டச்சு செய்திட முடியும் அதனால் இது நம்ம பயன்படுத்துவது நம்முடைய எதிர்கால முன்னேற்றத்திற்கு இலகுவான வாய்ப்பாக அமையும் எதிர்கால தொழில்நுட்பம் எதிர்காலத்தில் எல்லாமே வாய்ஸ் கமெண்ட்ஸ் அதன் வழியாகத்தான் இருக்கிறது எனும்போது இதற்கு அது ஒரு முன்னோட்டமாக அமையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது பிழைத்திருத்தம் அவசியம் இதனை எழுதியிருப்பது இயந்திரம் என்பதனால அதற்கு சில இலக்கண விதிகள் சில அந்த ஒற்றுப்புள்ளி கார்புள்ளி வைப்பதில் சிக்கல்கள் இருந்திருக்கும் ஆக மேன்வலாக நம்ம ஒரு தடவை அந்த என்ன எழுதப்பட்டு இருக்கிறதோ அதனை ஒரு முறை நாம் சரியாக இருக்கிறதா என்பதை பார்த்து சரி செய்து அதற்கு பின்னர் தான் ஒருவருக்கு அனுப்ப வேண்டும் இது மிகவும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஒன்று பிழைத்திருத்தம் கட்டாயம் செய்ய வேண்டும் அடுத்தது இணையதளம் திறப்பில் இருக்க வேண்டும் இந்த வாய்ஸ் டைப்பிங் செய்கிறதுக்கு இன்டர்நெட் ஆனில் இருக்கணும் இன்டர்நெட் இல்லாமல் இப்போதைய சூழலில் நம்மளுக்கு வாய்ஸ் டைப்பிங் செய்ய முடியாது மேனுவலாக நம்ம தட்டச்சு செய்துக்கலாம் இதை நீங்கள் கவனத்தில் கொண்டு வாய்ஸ் டைப்பிங்கிறது ஒரு எதிர்கால ஒரு தொழில்நுட்பம் நம்முடைய நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும் அடுத்த இன்னும் பத்து ஆண்டுகளில் மேனுவல் டைப்பிங் கையால் நம்ம தட்டச்சு செய்கிறோம் இல்லையா இது வந்து மிகவும் குறைந்து மிக மிக குறைந்து சொற்பமான வேலைகளுக்கு தான் பயன்படுத்தப்படும் குறிப்பாக பிழைத்திருத்தம் செய்வதற்கு மட்டும்தான் மேனுவல் டைப்பிங் பயன்படுத்தக்கூடிய சூழல் இருக்கிறது அந்த அளவுக்கு தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி அதிகமாக போகிறது அந்த தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியினுடைய தொடக்க புள்ளி தான் இந்த வாய்ஸ் டைப்பிங் குரல் வழி தட்டச்சு ஆகையால் திறன்பேசியில் குரல் வழி தட்டச்சு செய்வது எப்படி என்பதை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் நன்றி